ты был готов сразу же начать учиться или какими-то условиями надо было выполнить? Я имею в виду английский язык, в требования для вступления. Благодаря 12 неделям бесплатного английского в Илаке, это по сути был экзамен английского, то есть мне никуда не надо было ехать, я все онлайн прошел школу и по сути сдал английский. То есть тебе 12 недель хватило для того, чтобы получить сертификат, нужный, сертификат на нужный уровень? Да, у меня английский был... ну на достаточно хорошем уровне, но так как я там уже давно не практиковался, наверное, года 2-3 я вообще не занимался английским, поэтому, mm -hmm. э, дай бог, был upper intermediate уровень, и, в принципе, я сдал экзамен, поступил сразу в Айлаке like на самый высший уровень, и, в принципе, 12 недель я сидел на этом уровне, просто штудировал, не знаю, книжки. Ну, будь не зря просидел. Нет, это был очень ценный опыт, я завел там друзей, с которыми уже встретился в Канаде, это Здорово. друзья с других стран, да, это всегда классно, есть с кем попрактиковать английский, с кем ты переписываешься постоянно, то есть у тебя пропадает вот это вот, когда тебе лень практиковать английский, а тут ты постоянно переписываешься с другом, и это хотя бы раз-два дня ты практикуешь английский, это действительно классно. Ну и вообще школа очень удобная, потому что и преподаватели хорошие, и ты постоянно общаешься, ты беспрерывно там 6 часов общаешься на английском, это очень хорошая практика. Каким образом построено обучение? Стоило ли это потраченных усилий и полезно ли это было тебе вообще? Да. Мне очень понравилась учеба, на самом деле. Я много учился английскому по-разному и с репетиторами, и в школе, в университете по-разному. И Айлак like, это, наверное, лучшее место, где я обучался английскому. Там построено все по двухнедельной системе, то есть у тебя курс состоит из двух недель. Ты приходишь, в понедельник начинается курс, и у тебя идет сначала просто занятие, вы разговариваете, вы обсуждаете какие-то темы. Преподаватель обязательно задаст вам эссе на дом, чтобы вы учились писать, потому что эссе здесь необходимо, это система обучения такая, что здесь все пишут эссе. Также у вас будут какие-то там занятия, задания по книжкам. У вас будут разговорные клубы, то есть вас будут запирать без учителя, просто в комнатах зума, так сказать, с другими ребятами. У вас будет тема для обсуждения, и потом преподаватель, когда вас выведет из комнаты, так скажем, он будет спрашивать, ну что вы обсудили? И вот, допустим, меня там спрашивали, что, допустим, там Лилиан думает по этому вопросу. Я должен сказать, что она думает, то есть я должен заранее у нее что-то узнать. Это на самом деле очень хорошая практика. И потом мы сдаем экзамен непосредственно. Это, по сути, часть IELTS экзамена, просто она разбита. То есть в один день мы сдаем спикинг э, э, часть, э, в один день мы сдаем письмо, это отдельное, и отдельно мы сдаем, э, по сути, чтение. На это все выделяется время, ты это сдаешь онлайн, там, э, в принципе, это все очень удобно, классно сделано, и результат ты получаешь через неделю. И, в принципе, 12 недель, э, ну, мне кажется, что это немножечко слишком было, но, опять же, у меня возникли некоторые проблемы со сдачей этого английского, потому что некоторые вопросы в э, части чтения я просто ну, неправильно понял как-то вопрос, неправильно ответил и не набрал нужное количество баллов. Вот. По всем остальным были хорошие баллы, а здесь я как-то вот... Э, попал в просак, поэтому сдается каждые две недели экзамен, и я сдал с третьей попытки, и потом уже просто сидел и сдавал экзамен чисто для своего удовольствия. Когда ты оплаешься в ИЛАК, тебе надо обязательно сдать тест, это Оксфордский тест, он прямо на сайте сдается, и отправляется туда результаты. Там, в принципе, сдаются все части, то есть там э, грамматика, чтение, письмо, там все сдается, там смотрят на твой средний уровень и понимают, куда тебя определить, в какую группу. У разных университетов разные требования, это, по сути, по своей программе и вот допустим для Джорджина нужна 3.2 вот меня определили сразу в 3.4 программу и получается я был выше уровнем но мне все равно надо было сдать необходимое количество баллов чтобы попасть в Джорджин кому-то надо было больше кому-то надо было меньше зависит от вуза в среднем у нас было в районе 20 человек, считая преподавателей, и иногда подключались какие-то кураторы, дополнительные преподаватели, которые отдельные блоки преподавали. Из каких стран были люди? В основном были э, из СНГ стран, из э, Латинской Америки и из Китая. У всех разные акценты, всех было по-своему тяжело понимать, но, в принципе, уже через пару дней ты начинаешь привыкать к этим акцентам, потому что ты постоянно с ними в комнате, ты слушаешь это, ты вынужден понимать, что они говорят, и это очень хорошая практика для понимания разных акцентов.